Oh iya, pakai pegagap ya. Yo mari, kumusta sa mami ha? Opo. Bye, Bye. Dad. Bye, Ma. Bye. Have a nice time. Bye. Tutulin lang po kami. We'll try. <laughs> Ingat. Opo. Sabi ko na nga ba, naisip ko, nung nakita ko ang mukha mo kanina, naisip ko na gusto mong sumama sa amin. Teka muna. Jo Marie! Pa paano ba to? Gusto daw sumama sa atin eh. Ibigan ko nagtatanong. Nang? Nang? Kung wala pa raw nangyayari sa atin. Oh, ano sinabi mo? Eh, ano naman nasasabihin ko? Hmm. Pagkapasa ko sa bar, pakasal tayo. Tapos, hindi ka na pwedeng hindi magkwento sa kalila kung gaano kagaling! <laughs> <laughs> Pero alam mo, hmm. ayaw nilang maniwala sa akin eh. Ang sabi nila, isa ka raw, chukling. Ano? Anong chukling? Bakla. Bakla ka raw. Ah! 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 Ako? Bakla? Ako? Ako bakla? Ah! Ako bakla? Ako bakla? Ah! Ako bakla? Ah! Ako bakla? Ah! Hindi ako. Ah! Sila ang nagsabi na hindi ako. Ako bakla? Ako? Ah! Alam mo, Agnes, I always make it a point na lumalabas kami every weekend. Either lunch or dinner. Pero ngayon lang kami nag-out of town. Yung pala eh, kasama ka. Siguro para magkakilala tayo at maging close tuloy. Alam nyo, mahal na mahal kayo ng anak ninyo. Lagi nga ako kayong kasama sa mga kwentuhan naming dalawa. Mahal na mahal ka ng anak ko. Wala nang ikunento yan, tanghali, gabi. Wala, puro Agnes. Alam mo, hindi pa kita nakikilala. Gustong-gusto na kita. Salamat, ho. Siguro dahil sa sobrang-sobrang pagbibuild up sa inang anak ko. Break time. 
Rock and floor tayo. Third floor. Sometimes a third floor. Excuse me. <laughs> okay, no? Uy, mamaya samahan mo ako, ha? Diyan lang sa kabila may kukunin ako, ha? Dinner pa o lunch? Lunch. Oh, oh, ito na. Rush na rush, It's ha? It's about time. Sige. Here are all the documents you need, sir. Thank you. Thank you, Miss Paredes. Oh, Miss Paredes, make ten copies of this and distribute them to all department heads, okay? Yes, sir. Thank you. Uh, sir, we'll all miss you very much. I wish you more power and success in your new job. Thank you very, very much, Miss Paredes. Thank you. You're welcome, sir. Kumitutuli ang dilayan. Ako naman ang mapapahiya sa mga kababayan ko. Ano na lang ang sasabihin nila? That I allowed my colleagues in Congress to pass this bill without even thinking about the repercussions? Aba, hindi pwede yan. O, oh, iho, mabuti dumating ka na. Ah, siya nga pala, yung coaching um, uh, galing sa Amerika na pinarating mo, naayos na ni attorney. Pwede mo nang kunin sa pier. Magkano yung nabot? Malaki-laki rin, pero napababa ako naman ng sagad. Ito nga sa akin ang papeles, eh. <laughs> Bakit ka tumatawa-tawa dyan? Meron kang sasabihin sa akin. Pero, huwag akong magagalit. Hmm. Upo ka. Upo nga rito. Bakit? Ano yun? Kaming dalawa ni Jo Marie, nakita mo. Naghahalikan? Sa damuhan? Maraming beses nahalikan? Ikaw talaga masama kang bata. Nakakahiya. Bakit kami ni Jo Marie, sinisilipan mo? Masama yun. Mm -hmm. <laughs> Ikaw talaga. Ikaw talaga. Pilya kang bata. <laughs> bakit? <laughs> ah, bakit? Anong nangyayari? Eh, paano naman ako sa tumami? <laughs> Nakita <laughs> Ba? Mukhang nakakatawa ang kayo ng gusto, ha? Kasi itong si Carmi, may chinichisme sa akin. Ano yun? Mami, Mami, si Agnes. Mami, Mami. <laughs> sa atin lang ho yun. <laughs> si Agnes yata may sikreto, ha? Sinabi mo, sandali lang, makapaghanda na nga ng pagkain. Tara, tara. <laughs> These thy gifts, which we are about to receive, From thy bounty, through Christ our Lord. Amen. 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 And now I have good news for everybody. Starting next month, yung internal auditor namin ay mapopromote na. At ang magiging kapalit niya ay ako. Ah! Congratulations! Congratulations, congratulations darling. And there, congratulations. Yung allowance mo, dadagdagan ko. Kaya kaya na, kaya na. Akin yun! Congratulations! Lahat-lahat may aumento! Oh, ikaw rin pala eh! Hindi ka na kailangan humingi sa akin. 
Agnes Paredes ba ka mo? Yes, ma'am. Ayun o, oh, inaka-black and beige. Thank you. Meron pa dito. Tignan mo nga. O. Oh. Pwede na ba ito? Um, Miss Agnes Paredes? Yes. Flowers o, oh, para sa inyo. Mm -hmm. Thank you. <laughs> Saan tayo pupunta? Miss Paredes? Yes? Gusto kayong makausap ni Mr. Baredo. Mr. Baredo? Wala ho akong kilalang Mr. Baredo. Ah... Uh... Ayun siya, oh, yung nakasabay natin sa elevator. Oo, oh, oh, yun. Did you like the flowers? Thank you. Uh, can I invite you ladies for a drink? Yes, sure. Why not? Malayo pa kasi nguuwihan namin tatlo eh. It's not a problem. Full tank naman ng kotse. Uh, I'm sorry. Could you please excuse us? Without doubt, hindi na biro yan, ha, Agnes? Eh, mali naman yung gagong yun. Kung sa akin, di ba, pinadala yan, di ba? May paglalagyan pa siya. Oh, buksan mo na. Buksan niya na. Ikaw na lang. Ikaw na. Good morning. Good morning. Goodbye. Hi. Hi. Huwag kang magugulat sa akin, ah, uh, Miss Agnes. Naparito ako para humingi ng appointment sa boss mo. Sabihin mo gusto siya makausap ni Romano Baredo. Excuse me. I hope you like the chocolates. Mr. Bondok will see you now. Thank you, Miss Agnes. Ah, by the way, Miss Agnes, susunduin kita mamayang five. I'm inviting you for dinner. No, thank you. Miss Agnes, please don't hurt my feelings. I'll pick you up at five. Boss! O pare! Come in! Five o'clock. Come in, come in! Uh, two cups of coffee, please. Oh, Shit. Ewan ko ba? Kinakabahan ako eh. Safe ka na dito. Sana. Halikod na nga tayo nagdaan eh. May suspecha akong dito kayo sa likod dadaan eh. Kaya dito ako nagabang. Tsaka yung mga kasama ko, may ganito rin. Andun sila sa lobby. Inaabangan kayo. Kaya wala kayong lusot. Now, shall we go? Look, Mr. Baredo, it's very obvious na umiiwas ako sa'yo. At sino ka ba na pupunta sa opisina namin, i-announce mo na magdi-dinner tayo, susundain mo ako ng 5 o'clock? Sino ka, si Poncho Pilato? Pwede ba hindi kita kilala? Kaya pwede ba wag mo akong dadaanin sa mga roses at tsokolate mo? I'm sorry, Miss Agnes. I'm truly and sincerely sorry na masyadong antipatiko ang dating ko sa'yo. Patawarin mo ako, please. Ang sabi mo sa akin hindi mo ako kilala, kaya magpapakilala ako sa'yo ng formal. I'm Romano V. Baredo. Binata, 25 years old, sportsman at uh, businessman. Pagutusan po ninyo. O, eh, ano ngayon, Mr. Romano Baredo? Uh, pwede ba? Huwag mo na akong padadalhan ng mga tsokolate, mga rosas, at kung ano-ano pa. At huwag mo na rin ako susundan sa opisina ko at sa mga lakad ko. Dahil kung ano man ang iniisip mo, kalimutan mo na. 
I have a boyfriend and we are engaged to be married. Good day. Take care. Naintriga ako sa babaeng yan. Para ako napahiya. Gusto ko siya, Rocky. Gusto ko siyang asawahin. Oh, ay, saan ang punta mo? Kailangan ni Boss to mga dokument sa hatid ko lang. Pag tumawag si John Marie, pakisabi mo, wabalik ako agad, ha? Okay. Thank you. Sige. Excuse me. Agnes. Here you are, sir. Thank you. Sige, ho. Thanks. Sit down, Miss Paredes. You're joining us for lunch. I I'm sorry, sir. I don't think I can make it. I have to go back to the office ah. immediately. No, no. It's your lunch break anyway. Please sit down. May I, Miss Agnes? I ano ba to? Set up, Mr. Bondok? Mr. Barredo, kilala mo ng sekretarya kong si Miss Paredes, right? Yes, we've met. Miss Agnes, please. May pinasok na negosyo sa atin si Mr. Barredo, Agnes. At bilang karinyo niya sa akin, imbitahin daw kitang makasama namin mag-lunch. Well, nag-order na ako na aking lunch. Meanwhile, I have to make a phone call. Excuse me. Alam mo, hindi ko gusto tong ginagawa mo, Mr. Barredo. This is nothing but a lousy setup. Ah, sandali lang. Please forgive me, Miss Agnes, if it turned out that way. Please accept my apology. Ito lang ang alam kong paraan para makasama kayo. At least para mag-lunch. Napakalaki mong gago eh. Pati pa naman boss ko ang ginagamit mo sa mga kalukuhan mo. Huwag <laughs> mo naman akong ipahayaan dito ang nagtitinginan ng mga tao. Sandaling pag-uusap lang naman ito eh. Miss Agnes, I promise. Please sit down. You may have heard things about me, Miss Agnes. Kadalasan ay negative. Pero hindi naman totoo ang lahat ng yun eh. Ganito lang talaga ako. Kung gusto kong isang bagay, pinagtsatsagaan ko. Pinagtatapunan ko ng oras. <laughs> And it pays, you know? <laughs> Hindut ka, no? Mountpick mo na ako, mga tali. Boss, pasensya. Pasensya na po. Kaya mo bang bayaran yan, ha? Sorry po. Ayok! Ayok! Sorry po. Sorry. Sige. Puta. Si Agnes! Ha? Asan si Agnes? Bakit? Oh, wala si Agnes eh! Ano? Anak nang itumig ka sa lanan eh! Of all people, bakit ikaw pa nakilala nung lalaki yun? Magre-resign na nga ako sa trabaho eh. Mag-ingat ka nalang, Iha. Iwasan mo nalang siya para malayo ka sa gulo.
Sino ho sila? Ah, magandang araw ho. Mga kaibigan ho kami ni Agnes. Ako po si Romano Baredo. Andiyan ho ba siya? Kayo pala si... Nabanggit na nga kayo sa amin ni Agnes. At naikwento na rin niya ang pagsunod-sunod niyo sa kanya. Ang masasabi Sandali. ko lang sa inyo... Alam niyo, misis, hindi maganda ang ginawa ng anak niyo sa akin. Eh. Tinakbuhan na niya ako minsan. Ngayon naman, eh, pinagtataguan niya ako. Pambabastos yun. Pakisabi na lang sa kanya na narito ako, kakausapin ko lang siya. Wala ho siya rito ngayon. May nilalakad lang siya. Okay. Paalam na ho. Maganda rin pala ang kapatid ni Agnes, ha? <laughs> Cute ka, <laughs> Nasa yun na ba resignation papers mo? Uh -huh. Okay, if you have to stay the whole afternoon in the office, stay. At huwag kang lalabas. Okay. Kung kailangan mong kumain dyan sa loob, kumain ka na dyan. I'll wait for you here at five. Okay. Sige. Ingat ha. I'll be fine. Mami, miss ka namin. Mm. Tatawag ka palagi dito, ha? Promise. <laughs> I'm gonna miss you too, guys. <laughs> Uy, anong oras ka ba dadaan ni Jomarie? Uy, four na pala. Um, siguro by now, papunta na yun dito. Sabi niya kasi, five o'clock nandiyan na sa baba. So, kinilap. Si Agnes Paredes? Yes, sir. Ernesto, anong balita? Ano nangyari? Nagkaroon ng investigasyon sa car park. At sa mga security guards, yun daw mga kumidnap kay Agnes ay nakasakay sa dalawang kotse walang plaka. Wala mong preba na si Romano ang gumawa. Kailangan maghintay tayo. Hanggang magkaroon sila ng lead. Bukas, makalawa, sa isang linggo. Putang na, hindi naman lamasabi kung kailan eh. Pati pa natin puntahan ng mga baredo, Daddy? Para matapos na kagad ito. Hindi. Hindi ganun kadali yun eh. Uh, anong gagawin natin ngayon? Maghihintay tayo. Nang ano? My God, hindi ko alam eh. Oh! <laughs> 
Nabatos na ngayon lang marerendahan, ha? Mailap. Malikot. Mabagsik. <laughs> Ganyan ang gustong-gusto kong kabayuhin. Pakawalan mo ako, Romano! Hindi mo magagawang iniisip po sa akin! Lalaban ako sa'yo! Patay ko patay! Putangin na mo! Ha? Demonyo! Alam mo kayo, mga babae, puno kayo ng pautot! Para ako nuwari. Pero gusto ang gusto naman. Oh! Oh! Tingnan mo! Tingnan mo ang katawan ko! Ano? Bilog? Ha? Malaman! Masarap yakapin! Masarap yung masimasin! Masarap palikan! O yun sa'yo, patingin nga! Kung ka nga rin sa talas! Layuan mo ako! Tingnan ko nga kung masakap! Patayin kita! Tingnan ko nga kung masakap lamas-lamasin! Ha? Patingin, Ramis! Patingin! Tingnan nga! Tingnan mo ako! Tingnan mo ako! Malaban ako sa'yo! Walang iyakan! Sige! Demonyo! Laban! Laban! Mamatay mo na ako bago mo ako makuha! Walang iyakan! Papatayin kita! Tingnan mo ako! Kawalan mo ako! Ayaw ka! Tiyon mo ako! Agnes! Papatay mo kita! Yan pa rin mo ngayon ang papatay ko sa'yo! Tiyon mo ako! Nasasakitan ako! Papatay mo kita! Papatay mo kita! Tiyon mo ako! Alright! Deal na, deal na! Huh? 
bilang isang executive secretary. Siya ay si Agnes Paredes, dalawang puti isang taong kula. Ayon sa aming mga roaming report, si Agnes Paredes ay dinungo habang siya ay patalabas sa utin at walang awang hinala. Natagpuan si Agnes Paredes sa pinagtakunan sa kanya na patapasa ang katawan at muka. Ayon pa rin sa investigasyon, ang pinaghihinalaan ay si Romano Paredes, anak ni Congressman Leopoldo Paredes. At ilan sa mga kasama nito. Sinapin ang 
Lepas! Laki lupa mas! Agnes? Tutup apa yun? Sagutin mo ang tanong ko. Totoo ba yun o hindi? Bakit tumabot siya sa television? Punyeta Romano! This is the kind of stuff na gagamitin ng mga kaaway ko para mawasak ako! Nagahanap lang ng publicity ang babaeng yun. Alam mo ba kung ano magiging impact ng rape and kidnapping sa tao? Esteban! Yes, sir. Ginagamit lamang ito ng press. Pinalalaki. Maayos mo ba yan? Titingnan po natin, sir. Tawagan mo si Ramon Ong. Yung publisher ng Philippine Daily. Sir. Sabi mo kailangan ko ng tulong. Po! Oh. Yes, sir. Will that be enough? What about the girl? Uh, kausapin mo pamilya ng babae. Halungkatin mo lahat ng ins and outs ng buhay nila. Yes, sir. Sisirain ko rin ang buhay nila. Ernesto, bukod sa ang mga baredong inang makakalaban mo, lalo lamang malalagay sa malaking iskandalo si Agnes. At pagdating sa hukuman, siguradong bubulat at nilang lahat ang mga nangyari. Makakaya yun ang aking anak. Mama, Kailangan ni Agnes sa katarungan. Kailangan niya ang tulong natin. Mr. Paredes? Ako nga eh, bakit? Ah, ako si... Atty. Esteban. Uh, uh, Importanteng makausap ko kayo tungkol kay Agnes. Pinapunta ko rito ni Congress Mambaredo. Sabihin mo sa amo mo, kung gusto niya kami magkaharap, sa korte. At pagkatapos, sasamahan ko pa siya sa pagati sa kanyang tarantadong anak sa silya elektrika. Panginan niyo. Alright, so, ano may babalita mo sa akin? Nagmamatigas ang pamilya, Congressman. Nagmamatigas, ha? Yes, sir. So, what do you suggest, Attorney Rosales? Let's try, Mariano. Yung sinasabi ko sa inyo, Congressman. Alright, alright. Tawagan mo si Mariano. Kakausapin ko siya. Yes, sir. Doon pala nagtatabaho si Ernesto Paredes sa kanyang brokerage. For 20 long years. Tignan natin kung ganong katigas ang taong yun. Let's give him a choice. His principles? Mm -hmm. Or his stomach?
bukas. Hindi na ako papasok sa opsina. Tinanggalan nila ako sa trabaho. Bakit daw? Alam kong pinilipit ni Congressman Baredo ang kamay ni Mr. Mariano. Pwes lalaban tayo. Sabay-sabay na kami magkasira-sira ang buhay. Nakahanda akong harapin ng kahit na anumang bagay. Huwag lamang mangyari ang maligib na pangyayaring ito sa... sa iba pang babae. Agnes, nasa likod mo sa lahat ng oras. Pagtutulungan natin ibagsak ang kahayupan ng Romano Baredo niyan. Salamat. Totoo bang narinig ko? Mami, hindi ko mapapayagan. Hindi ko mapapayagang magbunga ang kabuktutan at kademonyo ng kagong yun. Papatayin ko to. Papatayin ko to, Mami. Hindi ko mapapayagang magbunga to. Papatayin ko to. Huwag, anak. Huwag. Huwag. Huwag mo niyan. Huwag, anak. Huwag. Nagkausap kami kanina ni Atty. Esteban sa telepono. Ibinabalita niya sa akin ang tungkol sa mga hearings ng kaso mo. Hindi ka raw sumipot kanina. Matibay at mapuwersa daw ang presentasyon ng ebidensya ng kalaban. Hindi tayo dapat patalo, Romano. Para mawala at mabura sa isip ng tao ang kasong ito, kailangan gawa natin ng remedyo. Alukin pakasalan yung babae. Pakasalan? Gusto mo bang mangyari ito, Romano? Mamili siya. Mabilanggu siya at mawasak ang political career ko. O maging malaya siya. That's the only way out. Sipin na lamang ninyo, Mrs. Paredes. This will spare your daughter, Agnes, the humiliation, torments, and embarrassments sa harap ng husgado at ng mga tao. I think this offer from the congressman is the best that will come your way. Ibabalik sa inyo ang dati niyong trabaho at ang promotion na nakahanda para sa inyo. And so, this is a give and take proposition. Mapapabuti ang kalagayan ni Agnes at ang kanyang magiging anak. Sa party naman ni congressman, mabubura at makakalimutan ang magiging masamang opinyon ng publiko sa kanya. Give and take. So, everybody's happy. 
Madaling sabihin yan. Madaling gawin sa mga taong katulad nyo. Dinurog na ng Romanong yan ang buhay at pangarap ng aking anak. Winasak niya ang katahimikan ng aking pamilya. Pagkatapos ganyan lamang ang kapalit, paano nakakatulog sa gabi mga taong katulad nyo? In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost, Amen. Bless us, O Lord, and this day gives, which we are about to receive from thy bounty. na, Jo Marie. Habang nagtatagal ka rito, lalo lang nating pinahihirapan ang ating mga sarili. No. Hindi na ako nababagay sa'yo. Umuwi ka na. Hindi ko matatanggap! Napakakasal ka sa hayop na yun. Oo. Oh. Siya nga ama na magiging anak mo. But it doesn't mean na kailangan mo isuko yung sarili. You don't love that son of a bitch! You even hate that scum! Tapos ngayon sasabihin mo sa akin na pakakasalan mo siya? That's bullshit! Love has nothing to do with all this. Ang iniisip ko ay ang social and moral responsibilities ko sa pamilya ko at sa magiging anak ko. Ayokong lumaki siya ng maraming tinatanong na hindi ko masasagot. Mahal kita, Jomari. Hindi ko gugustuhin na. Kalad ka rin pa kita sa aking mga problema. Agnes, ang problema mo ay problema ko rin. My God, hindi mo pa rin ba alam yun? Kung yung mga ibang tao, inaalagaan, pinalalaki, pinapag-aral lang, mga batang, hindi mo nila kaano-ano. Yan pa kayang magiging anak mo, ang hindi ko mamahal na parang akin. Sa ating pagkaharap na ito, sa harap ng mga ninong at ninang, kayo'y pinag-iisa ng batas, kaya't kayo ay magkasawa na. Ang ibig sabihin ng magkasawa, ikaw, Agnes, mula sa araw na ito, ay hindi na maaaring umibig pa at makisama sa ibang lalaki samantalang buhay si Romano. Gayon din ikaw, Romano, mula sa araw na ito, ikaw ay hindi na maaaring umibig pa at makisama sa ibang babae samantalang buhay si Agnes. Sarap na niyong mga piling saksi at sa kapangyarihan ay pinagkaloob sa akin ng batas ng Republika ng Pilipinas. Idinideklera ko kayong mag-asawa. Magbuhat ngayon at habang kayo ay may buhay. Romano, you may kiss the bride. Oh, 
<laughs> o, bakit nakaupo ka rin parang bisita? Eh, bahay mo na rin to, ah. Natin dalawa. Ganda, no? Puting-puti. Ano? Puti? <laughs> Mukhang ayaw mo nito, ah. Ang puti kasi, nababagay lamang sa mga taong malilinis ang konsensya. <laughs> I don't need that kind of remark from you, Agnes. We're supposed to be man and wife. Pinakasalang kita dahil may gusto ako sa'yo. <laughs> Sige, sasabihin ko na. Mahal kita. <laughs> Natutuwa nga ako at magkakaanak ako sa'yo eh. So whether you like it or not, nakatali ka na sa akin. Be nice to me. And I'll be nice to you. Nagkakaintindihan ba tayo? Ha? <laughs> Pinakasalang kita, Romano. Pero hindi ako patatali sa'yo. Pakikisamahan kita. Alang-alang sa magiging anak ko. Pero hindi ako patatali sa'yo. Kahit kailanman, hindi ako magiging iyo. Huwag kang magsalita ng patapos kung ayaw mong ipalamong ko sa'yo ang lahat ng sinabi mo. Halika nga! Halika! Alika! Alika, ipapakita ko sa iyong kwarto natin! Alika! Oh, please, Romano! Ito ang magiging bedroom natin. Ang bedroom na may teng at mata. <laughs> ang kwartong magkakaroon ng maraming storya. Yun ang dressing room. At yun naman ang bathroom. O, oh, alis na ako, ah. Asya nga pala. Pupunta tayo sa mga papa. Doon tayo magdi-dinner. Magdi-dinner ka. Alam Romano, Karen, I still believe na ang mga bagay na mahirap makuha ay siyang nagbibigay ng higit na kaligayahan sa puso ng isang tao. Maganda ka nga pala, Iha. Dapat kang ang paghirapan nitong si Romano. Yan din naman ang turo ko sa kanya. Never ever settle for less. Kunin sa anumang paraan at halaga ang bagay na mahirap makuha. Itapon at huwag pag-aksayahan ang panahon ang madaling ang kinin. Simple lang naman ang gusto ng anak kong yan para kayo'y magkasundo, iha. Sundin mo lang lahat ng kanyang kagustuhan at anuman ang hilingin mo, ibibigay niya sa'yo. Jo, Marie! Saan ka pupunta? I have to go out, ma. I've got to go! Anywhere! Masisira na ulo ko sa loob ng kwarto ko! Pero saan ka nga pupunta? I don't ah. know, ma'am! Mag-iikot, maglalasing, maghanap ng awi, I don't know! <laughs> oh. 
Akala ko diyan kasabahan niya matutulog. Tagal mo eh. Pero Mano, meron sana akong sasabihin sa'yo eh. Sige. Alam mo, malayo ka pa lang eh. Amoy na amoy ko ng kabanguhan mo. Romano, alam mo naman siguro na. Ang lahat ng ito eh. Bunga ng... Pagawa walang iyama sa akin. Halika rito. Hindi kita masyado marinig dyan eh. Halika rito sa kama. Lalakasan ko na lang. Sabi hindi ka sa kama eh! Romano, alam mo namang isa akong babae. Alam mo namang by nature. Pumani ka dito sa kama. Anong paa mo? Dito! Iakbang mo sa katawan ko! Lapit! Lapit! Ililis mo na iti mo. Sabi ililis mo eh! Ano ba? Ililis mo pa!
Isa ka man natin. Nakita ko na halos bawat sumunod na katawan mo. Ano pa yung magmamalaki mo? Pero hanggang rin, gano'n ka pa rin sa akin. Naila, nandindiri. Bakit? Push yan ang gusto mo. Yan ang ipapakita ko sa'yo. Halika! 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 Ayang impyernong to lalayasan na kita. Sino nagsabi? May permiso ka na ba sa akin? Hindi ko na kailangan yun. Saan ka ah! pupunta, ha? 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 Akala mo ganun kadaling ilayasan ko, ha? Pagbabastos mo sa amin. Say sorry, Agnes. I said, say sorry. Sorry. 
Sorry. Sige, sige. Tama na. Tama na. Sit down. Walang kwenta yan. Sige na. Kasi huwag na huwag kasasama sa kumag na yan. Ba't ayaw mo akong pakinggan? Kapatid lang kita. Kung ang mamata pa, hindi ako hinihigpitan. Ikaw pa? Gas! Huwag ka mo to. Si Karen, kapatid ko yan. Mula ngayon, huwag mo nang papakita mukha mo sa kanya, ha? Ha? <coughs> <coughs> Hindi mo kailangan ng tawa! Hindi ba kailangan sa magkailangan ano? Gas, pasok mo na yan. Hindi mo mo ako! Ano ba? Ano ba? Ano? Tawa kay Nanda! Dali ka, sorry! Yung ka! Huwag kang alis yan! Hayop ka, Gas! May araw ka rin! May araw din kayo naman ano! Nakita mo ba ang ginawa na sa kaibigan ko, Agnes? Karen. Ano ba ang nangyari? Sino ba ano? Pinadampot na kami sa disco. Pagkatapos pinabugbog na Jeric. Tama ba yun? Tama ba yun? Tama na. Tama na. Hello? Si Jo Marito. Kahit na sandali man lang. Saan? Uh, sa library. O sige. Hintayin mo ako dyan.
Andiyan ba siya? Mami, nandito ko sa tabi ko si, si Romano. Mapapaalam nga ako sa kanya eh. Sige ho, Mami, bye. Kamusta na? Eto. Ganun pa rin. Kailan yan? Nagiintay na lang. Itong linggong papasok. Kailan ang bar exams mo? Actually, I'm on my second week. Yung... Ah. Yung tawag mo sa akin sa telepono kanina, parang may problema ka. Meron ba? Lagi kita naiisip, Agnes. Sa gabi, sa araw, sa bahay, sa banyo, sa kotse, sa review classes ko. Kahit during exams, puro ikaw. Huwag kang magbiro, Jo Marie. Kahit ako, sabihin ko man yan, wala na rin akong magagawa. Dahil sa kalagayan ko ngayon. Dapat tumahimik na lang ako. Hindi ko magagawang tumahimik. Kailangan malaman mo kung gano'ng kabigat sa dibdib ko ang nangyari sa ating dalawa. Agnes, promise me, you'll see me after giving birth. Please. ng punong-puno ng pagkamuhi ang naramdaman ko para sa batang to. Pero ngayon, narito na siya. Ma, paano ko magagawang patayin ang walang buhang na kaluluwang ito? Matibay ang pundasyon mo, Agnes. Hindi ka papayagan ng Panginoong Diyos sa mga iniisip mo noon. Tama man o mali ang nangyari sa buhay mo. Magpakatatag ka, anak. Romano, ngayon na may anak ka na, dapat siguro magbago ka na. Ayusin mo ng takbo ng buhay mo.
missed you so much. I miss you too, Iris. Hindi ko pwede magtagal dito. Nakaw na mga oras ko. Hindi ako makakatagal na hindi kita nakikita. Hindi ako makakatagal na hindi kita nahiyakap ng ganito. Agnes, haplos ng aking mga kamay sa'yo. Ang amoy na iyong buhok. Amoy na iyong hininga. At kung ano na pa sa'yo, ay namimiss ko. Masisira ang ulo ko pag hindi kita nakikita. Huwag kang magsalita ng ganyan, Jomari. Kahit na ano pa ang isipin mo, kahit na ano pa ang sabihin mo, ako ay isa ng nakaraan para sa'yo. I'm your past. And that's that. Kaya lang ako nagpunta rito. No! Kaya ka nagpunta dito dahil gusto mo rin ako makita kung ano man ito nararamdaman ko. Nararamdaman mo rin para sa akin. Kung gusto kitang makita, gusto mo rin ako makita. Kung gusto kitang mayakap, gusto mo rin ako mayakap. Mahal kita. Mahal mo rin ako. Di ba? Jomari, wait. No! Sabi mo sa akin, Agnes, na lahat ng sinabi ko ay totoo. Hindi ba? Hindi ba? Oo! Totoo! Totoo! Pero hindi ko na kayang labanan ng aking sarili. Hindi ko na kayang mag-isa. Jomari, kailangan kita. Kailangan kita para buhatin ang mga... ang mga pasal ko sa akin balikan. Iniisip mo na may mangyayari sa atin ngayon. Wag, Jomari. Natatakot ako. Natatakot ako. Naisipin na yun ako. Napakalaki ng takot ko. Agnes. Kapag naisip ko ang mga nangyayari sa akin,
Delta 1, go. Susundan ko na, over. 
Go ahead. Monitoring lang ako dito ah. Delta 1 to Falcon. Delta 1 to Falcon? Nasabi na ni Jomari ang desisyon niya sa inyong dalawa, Agnes. At nasabi na rin niya ito sa'yo nung huli kayo magkita sa Olympia. Oh. Both of you have my blessings. Ayusin ko lahat ang mga papeles ninyong dalawa. Uh, meron ka na bang passport? Oho, kaya lang nasa daddy ko. Ah, hindi na bale. Ako nalang bahalang kumuha sa kanya. At huwag kayo mag-alala. Ayusin kong lahat. O, papano? Iiwanan ko na kayo. I'm just too happy to do this, Agnes. For you and my son. Thank you, Ma. <laughs> Thank you. Falcon Delta One. Go ahead. Ah, uh, nabagal lang kayo dito ni Gas, ha? Roger, standing by. Meron akong uncle sa Washington. Maaring doon na muna tayo sa kanila habang... Wala tayong problema sa Titeran. May brother ako sa San Francisco. Wala rin tayong problema sa trabaho. sinabi ko kay Jun. Kung inagaw ka ni Romano sa akin, agaw din kita sa kanya. Jo Marie, kahit kailan hindi naman ako naging para sa kanya. Lahat ng minuto, lahat ng oras, lahat ng araw ang puso't isip ko nasa iyo. Pag kumilos kayo sa kinuupuan niyo, hindi lang utak niyong sasambog, pati tayo niyo. Napakagagang o Agnes. Sakay na sakay kang pupunta ako ng pata. Pagpapayaran mo itong kalamdan mo ito. At ikaw naman, Kupal. Isipin mong sana hindi ka na ipinanganak.
This is too much, Agnes. Alam mo, hindi ko alam kung paano mo na-take yung mga ginagawa niya sa'yo eh. Agnes, kung ako sa'yo, iiwanan ko na ang kapatid ko. Sabihin mo lang sa'kin sa kung kailan mo gusto, tutulungan kita. Ano ka? Layasan mo na si Romano. Isama mo ang baby mo. Punta lang ako sa kusina, may sasabihin lang ako sa maid. Balik ka kagad, ha? Agnes! 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 
Agnes. Agnes. Ano bakit? Eh puta nga ng asawa ko, nilayasan ako dala, batihan ako eh! Ito mga tiyakong to! Hindi lang ako papalang nakasubat! Ngayon lang nangyari sa akin to ah. Ginagago ko ng babae niyo. Hahanapin ko siya. Kahit magtago siya sa buwan ng nanay niya. Pare, madali lang yan. Kinabin natin utol sa eskwela. Hindi na natin kailangan hanapin pa si Agnes. Siya na mismo lalapit sa'yo. Sige. Let's go. Pabuti naman paring Erning. At dito mo naisipan na rin si Agnes. Hindi pwede sa akin ang kalukuhan ng Romano Baredong yan. Buti pa doon naman tayo sa loob ng bahay, pare. May hindi ko. Kaya na. Upo muna kayo, pare. Agnes. Sige. Ha, Miriam? Ikaw mo muna sila ng malamig na mayinom. Sige. Ay, ayun na, sandali. Ah, pare, may pakikita ako sa'yo. Sandali lang, ha? Sige. Pare, nakikita mo ba ito? Hindi siya santuhin ito. Ang Romanong yan, pati kaluluan niya, butas din. Agnes! Agnes ko! Ah, uh, naghihintay doon sa may restaurant. Restaurant! Kakain tayo! Chicha! Ano? Ah, hindi! Andun din sa restaurant! Andun si Jun sa restaurant! Kain tayo! Halika na! Ha? Halika na! <laughs> Ayan! Masyado ka kasi makulit eh! 
dnes? Tumawag ang daddy mo. Pupunta raw siya dito. May nangyari kay Carmi. Ano? Dinukot siya. No. 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 Tito Miriam.
tao. Pag sinaka na. O ano? Wala ka pa bang napapansin dumarating? Wala pa, sir. Huwag mong iwanan itong pwestong ito, ha? Hmm. Bantay ka mabuti. Sa loob lang kami, ha? Yes, sir. Okay.
اس کا نساخی نہیں ہم رمالا Hindi mo ko kayang patayin, Agnes. At lalo hindi mo ko kayang takutin. <laughs> Akin na yung baril mo. Akin na. Akin na yan. Asawa mo pa rin ako, babae. Ama ng anak mo. Papatayin mo ang ama ng baby mo? Hmm? O paano mong ipapaliwanan sa kanyang pinatay mo ako? Paano may kikwento? Mag-isip ka, Agnes. Akin ang baril mo. Akin ang baril mo.